Tjena, det är jag som är David. Välkommen till Davids privata fiske. Hej, jag heter David Lund. Välkommen till Davids privata fiske. Idag ska vi fiska abborre mitt i sommaren i en liten fjärd som minner ut i Östersjön och även ut i skärgården. Jag fiskar just nu för att nu är det varmt i vattnet mitt i sommaren och då brukar abborren vara riktigt aktiv. Just här där jag fiskar nu är vi i en fjärd som minner ut i Östersjön. Här har jag fått mycket abborre förut. Bland annat har min kompis fått en abborre på 1,7 kilo här. Just här fiskar jag med ett hårt rubrerande crankbait eller vibrationsbete. Det för att det har funkat riktigt bra här förut. Och just nu på sommaren så är det varmt i vattnet och då vill abborren ha väldigt mycket rörelse i betet. Min lilla jag med i alla fall. Och då har det här betet fungerat riktigt, riktigt bra. Så, nu har jag fått en hyfsad avborre i alla fall. Den är inte jättestor, men eh, den är hyfsad i alla fall. Så här på sommaren så använder jag i princip tre eller fyra sorter av beten. En av sorterna av beten är en helt vanlig jig med en eh, tigamskall ungefär. Jiggas längs med botten, oregelbund och tempo. Just den här tekniken jag fångar massor med abborre på. För fisk i tätare vegetation kan man använda Texas eller Carolina rig. Offset krok monterat med en jig på. Pärla. Sänke och ett helt vanligt lekande. Supersmidig teknik som fångar mycket över på. Låter mycket också. Jag gick ta en på det här sättet. Att jag dricker mitt bö samtidigt som jag tar med vetag. Stannar. Låter betet funka till botten. Rycker vidare och gräver vidare. Oftast i droppet så kommer hunger. Om man har spänd lina så känns det som en riktig elektrisk stöt i armen. Även vibrationsbeten och crankbait sänder ut mycket vibrationer och är riktigt bra för stora abborre och många abborrar på sommaren. Även en spinnare sänder ut mycket vibrationer och kan locka till sig mycket av det. Klassiskt bete som inte har slutat fånga fisk. Nu fick jag en avborre på upp och ner vänd vibbler. Ingen stor men trevlig på dagen. Så här är alltså riggat i vibbler. På helt fel sätt men det verkar ju funka. Den här borde. Jag ska lång för sin tjocklek men fortfarande ingen stor. Jag är just nu ute i skärgården. Där jag har haft bra fiske förut. Hej sen abborre.
En ganska liten nabbåre. Den här är större än den förra. Runt 6 hektar. Rätt fet faktiskt. Men det är typ 40 cm den här. Tog vi väg den här lite snabbt och den var 0,74 kilo. 40 cm prick. Ungefär vad jag trodde. Jedrog med jedfisk. En liten, liten abbor. Det här var lite annorlunda för ena. Rätt fin tecknad. Två hektos. Det var liten. Ja, fick en till abbor här på kvällskvisten. Rätt fet. Fin, fyra hektos. Måste jag tillbaka den. Och en till fin abbo det här, 6 hektar kanske, strax under 40 cm tror jag man ska mäta den, riktigt fin. Jag har ett litet spinnerbait här och det verkar ha en liten abborre här. Typ en 5-6 hektar, så den är ganska lång den här. Jag ska ta och mäta den här. En till på spinnerbait här. Det är ingen abborre det här! Va? Jag trodde det var abborre, det är ju typ en id eller brack så jag ser det inte. Spinnerbait är tydligen ett bra bete för vitfisk. Det visste inte jag. Det är id. Vad i? Lätt det konstigt att jag fått på spinnerbait i alla fall. På droppet. Droppa spinnen. Spinnen på dropp. Nej! 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 Det är id igen! Vad är, det? Vad är problemet i id här? Ännu en. Jag hoppas inte i den här gången. Nej, det var en det. Tre kastrad. 
fisk. Åh, oh, det är stora båda. Det är stora båda. Eller, jo, jo, stor, stor. Den är stor, nu. Den här är stor. Den här är stor, den kan vara... Det här var en kilo av borre på 40 cm. Prick ett kilo. Äntligen kom kilos på alltså. Ja, vi tar och släpper tillbaka den här. Nu verkar huggperioden vara över, men... Jag har haft en bra dag med mycket fisk.